qué a mil kilómetros del mar? Fácil. La respuesta está a un mapa de distancia. Es el nombre de este programa. Y un lugar donde no afectan tsunamis, gaviotas, pulpos ni tiburones. Y aunque nos encanta mezclar todo, nos gustan las cosas simples. Y aparte, descubrimos que la felicidad tiene una forma exacta. Nos hallamos acá, y acá, nos hallamos. Todo, 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 a mil kilómetros del mar. Bienvenidos a una edición más de A Mil Kilómetros del Mar, ¿cómo les va? Gracias a todos nuestros patrocinadores, auspiciantes, etcétera, etcétera, que nos permiten un programa infinito, como nos venden y demás. No puedo más masticar ahora porque, porque estoy manejando. Y nada, ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les trata la vida? ¿Qué tal el fin de...? Bueno, eh, en serio, hoy en el programa segunda y última parte de la cuestión que tiene que ver con eh, la piel, tan adentro, con el tema de los tatuajes. Hoy vamos a hablar con uno de los personajes, quizá el, el que siempre te dice quién tatúa el mejor, normalmente te dicen Walter, o más conocido como Tatu Capataz. ¿okay? Él va a estar con nosotros en el día de hoy, dando su particular visión bien artística de el mundo de, del mundo del tatuaje y de su arte en, en particular. Al margen de esto, se estrenó más cine nacional, le estamos sacando, le estamos sacando el contenido de la claqueta. Más, más cine nacional, pues 18 cigarrillos y medio se estrenó esta semana. El director, que es Marcelo Tolces, tuvo una charla con la señorita Mali Jara, estuvieron en Astoria ellos y él habló de esta, de esta película, del porqué, de, del porqué del nombre, del porqué de la historia y una que otra cuestión más. Nosotros apoyamos y nos gusta muchísimo el cine nacional. Y por el lado de la música, eh, las conversations, tenemos a dos invitados particulares. Por un lado, el señor Guru Josh. Guru Josh se pegó una vuelta a mil kilómetros del mar y Malijara estuvo hablando con él un ratito. Eh, y aparte, López. ¿Qué es López? López es el alias de un proyecto hecho por chicos paraguayos, pero que viven en el extranjero. Dos de ellos residen en, en Londres y, y el tercero va y viene permanentemente. Ellos desembarcaron con Coca-Cola Cero en el Tour Cero de estos lindos desembarcos que está haciendo nuestra gaseosa. ¿Cuántas posibilidades había de juntar todo esto? No sé, pero nosotros lo hicimos y nada más. Así comienza el micro metro normal. Bueno, se, medio que se está poniendo el sol ya. Estamos llegando a un lugar muy particular conocido como Tatu Capataz. Tatu Capataz es uno de los lugares que vamos a recorrer en este especial de tatuajes que vamos a hacer. Con capacidad máxima de tres personas, somos tres personas. Vamos a subir. Segundo piso. Bueno, como les decía, este, en este especial de tatuajes estamos subiendo hasta el segundo piso para hablar con eh, Walter. Walter, conocido como Tatu Capataz. Vamos a ver, son tres tatuadores que vamos a recorrer. Van a ser tres episodios, cada uno de ellos va a cubrir. Y la idea es que cada uno también de ellos me tatúe. No, no, no. no. Este anda igual que mi ascensor. Hola, está bien. ¿O tatuaje? No, ¿verdad? Ah. A un tatuador no le gustan los timbres. Esto es típico de la cultura del tatuaje, no le gusta que nadie toque timbre en su casa. ¿Una cámara de seguridad? ¿O oh, un cable? No. Así no va, Walder. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Walder? Permiso. Adelante. Estamos pasando. No puede así. ¿Por qué no? Sí, porque no, porque era conversar nomás. Oye, man, si vos, no, sos no, un tí, no. vos sos un tipo que se pasa hincándole a la gente, ¿cómo la gente no va a entrar nomás a tu departamento? ¿O querés que encima no, vengan? No, 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 no. Permiso, permiso, Walter, antes que nada. Adelante, adelante, Walter. ¿Alguno está tatuando en este momento? Yo. ¿Sí? ¿Qué decidiste tatuar, amigo? No, no sé. Sí, eh, un food dog se llama. ¿Un quién? Un food dog. Food dog. Sí. ¿Es el, el perro de Dave Roll? <risa> los Foo Fighters, digo yo. No, no, es el un, perro, los Fighters. un perro león chino mítico, así. ¿En serio? Sí. ¿Y le... qué hace él, por ejemplo? Y es un perro guardián. Todo lo que uno quiere evitar es que se prendan por la pierna de uno. Por lo que hiciste es ponerte ya uno en la piedra de uno. Entonces, entonces lo, el resto de los perros ve y dice, no, este ya tiene un perro en la pierna. Sí, ¿Para qué me voy a enganchar no sé. en una? Walter, conocido como Tatu Capataz. Walter, un placer. Eh, primero que hayas accedido a la nota, sabemos que sos... Eh, un... No, la nota nomás, man. No, una nota. Vamos a te... Ahora vamos a tener una charla. Esto es, 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 es tal cual, es, es de cuenta que no... Y a vos te voy a arruinar, loco. 
con tu diseño y te voy a decir que Vega es una estrella y no una constelación. Loco. No, Vega es, es una estrella dentro de la constelación Lira. Ah, bueno. ¿Viste? Yeah. Bueno, ¿por qué está esto? De, está, como vemos, hay una actitud un tanto violenta de tratador. <risa> un tipo que se maneja con agujas permanentemente. No puede ser muy pacífico que digamos. No. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo tres tatuajes para hacerme. No, te digo ya que no, ¿eh? Uno de ellos lleva mi apellido, que es Vega, que resulta ser que es el nombre de una de las principales estrellas, una de las más brillantes de qué hemisferio es que se ve. Ah, no sé, creo que del norte. Del hemisferio norte. Bueno, somos cinco hermanos en mi familia y yo necesité hacerme cinco estrellas. Y antes de andar con cinco estrellas, que aparezca la publicidad de un hotel, me dije, vamos a ver qué decide Walter. ¿Qué tal, Walter? Tenemos un estrella. Es esto. Es. Está muy bueno. Entonces vamos en Astoria, acá es donde se hace la cerveza artesanal. Ahora en a mil kilómetros del mar vamos a entrevistar a Marcelo Tolpe, el creador de 18 cigarrillos y medio. Traje una remera acorde y le traje al protagonista principal, cigarrillo Palermo. ¿Cómo está? Damas y caballeros, Marcelo no, no, no. Tolce, director Perdón. de 18 cigarrillos y medio, que acabo de recibir un mensaje. Prendemos un pucho, decir que probamos a hacer... <ríe> ¿Cuántas preguntas podemos meter en un pucho? Probemos, probemos. Bueno, vale. claro. se me complica. ¿Por qué tapo si no hay viento? Hola, mamá, papá. <ríe> bueno, importante, sincero. Personales. Bueno, si te puedes dar una presentación más acertada de la que yo te di, con más. ¿Cómo fue la que vos me dijiste? Con más adjetivos. Yo no dije nada, dije gran Pero director. Es muy difícil usar adjetivos para uno mismo. Creo que no debería hacerse nunca eso. Cierto. Perdón. <risa> Pero con, contame de vos, de lo que hiciste Soy escritor, antes de 18. Escritor y director, y ahora estoy estrenando 18. Antes estuve en la facultad, escribí muchos cuentos, dirigí un par de cortos. Después de los dos cortos que hiciste, ¿cómo te decidiste? Bueno, es hora de hacer una película. De hecho, terminé la, la facultad en España que estudiaba literatura y quería quedarme un tiempo más en España y había una beca abierta para escribir un guión. Escribí un guión entre en esa beca que es de Fundación Carolina. Bueno, y ahí el guión fue creciendo mucho y ganando cierto reconocimiento y fondos internacionales que lograron que se desarrolle, pero fue así un camino que no había decidido recorrer hasta que empecé a recorrerlo. ¿De, de dónde salió la idea de 18 cigarrillos y medio? Y la idea original, que si sí, habré tenido 19, 20 años en una de esas... ¿En serio? Por, sí, borrachera que está fumando, pero como miles de otras ideas, ¿verdad? Que está pichando de ideas de... ¿Que salen cuando estás borracha? Sí. Una idea mía era hacer una película donde todas las escenas duren lo que empieza un cigarrillo y terminen ahí y que toda la película dure una caja de cigarrillos. Y muchos años después de eso, ¿verdad? cuando apareció esta beca, empecé a preparar ese guión de esa idea uniendo distintos cuentos que había escrito durante los dos años que estuve en la facultad. Y así se formó el guión, y así se formó la idea. Obviamente ahí ya estaba trabajada, ya tenía un sentido, ya tenía un estilo, ya, ya tenía un motivo de por qué la narrativa fuera así, no era simplemente algo gratuito por hacer una idea de una película un tanto bizarra o diferente. Estamos en uno de los desembarcos más importantes que está teniendo la temporada, que es el Tour Cero, precisamente. Si ustedes se quieren fijar acá, es el Tour Cero. Ahí estamos. Y es un camión que tiene una banda sorpresa siempre. Hoy vamos a hablar con el Proyecto López. El Proyecto López son tres chicos paraguayos que están dis diseminados por todo el mundo. Son DJs y ellos se definen cuando le preguntas qué tipo de música hacen. Dicen que hacen música bailable. Yo sé que también se baila la polca, pero no va por ahí el tema. Venga. Acá, acá perdimos. Hola. Hola. No, plática, acá te vas a tener que acercar. Falta el chope. Ahí está. ¿Qué andas haciendo platito bien? 
Chopper. Amigo no, Proyecto Manager, Chopper. Chopper. Chopper, ¿qué andas haciendo? Chopper. Bueno, ¿quién está en qué parte del mundo? Ahora Ahora lo... estamos en Londres. Los dos están en Londres actualmente. Sí, sí. el Lion está acá en Asunción. Sí. Haciéndose cargo del estudio. ¿Cómo, fue, cómo, cómo, es comulgar, ¿Cómo es comulgar con estas, eh, con estas distancias, digamos? Internet hace Internet, todo más fácil. Internet está a nuestro favor hoy en día. Internet está a favor de todo. Sí, una buena día. conexión y ya está. Tipo, se, las ideas van, vienen, fluyen. Para dar, para, dar para dar un poquitito una idea de, de, ya, de, la, magnitud, de, la, de la magnitud del grupo. Eh, están tocando hoy acá en Paraguay, desembarcando con el Tour Cero de Coca-Cola Cero. Pero las próximas fechas, ¿dó, dó, dónde, ¿de dónde vienen y a dónde van? El primero de octubre tocamos en Polonia, en una ciudad que se llama Gdansk, que queda en la playa. Gdansk. No, pero o sea, que queda... La Villa Florida de Polonia. Algo ¿no? parecido, San Bernardino. Sí. El vodka está algo parecido. La, pol la polaca también. Sí. O la Polonia. Oh, okay, sí, <ríe> eh, después, eh, ah, viendo... Berlín y Barcelona. Y después de vuelta a casa para algunos. <ríe> Yo tengo que volver a Asunción. Tienes que volver a Asunción. En un mes y medio, sí. Pues está bien volver a la... A sí, no, la... Va, va a empezar otra fiesta. Bueno, van a pasar un poco más de cosas porque los fines de semana están muy aburridos. ¿Verdad que sí?